진짜 간단하게 그냥 혼자서 집에서 그냥 쓱싹 해 먹을 수 있을 만한 어묵 무침 그리고 소세지 야채 볶음 어묵 무침부터 할 건데 물 양은 상관이 없어요 데칠 거라 가지고 어묵 무 어묵 무침 어묵 볶음 뭐 이런 거 만들 때 이제 어느 정도 얇게 썰잖아요 그거 생각하시면서 썰어요 자 이렇게 해서 양념장을 만들 건데 양념장은 간장 고춧가루랑 간장 넣고 올리브영을 넣어요 올리브영 멸치 액젓 마늘 이 정도 넣으면 되겠지 뭐 맛술을 넣었지 물이 팔팔 끓을 때까지만 기다리면 돼요 팔을 살짝 나중에 이제 완성이 되면 그 위에 그냥 끼얹기 자이 가글바글 끓고 있어요 넣으면 됩니다 넣어서 중요한 거는 여기서 이 어묵을 데치는 거 데치는 거 그냥 푹 쌓는다 이런 게 아니라 어느 정도 데쳐졌어요 자, 채 걸러서 이 어묵의 수분이랑 그 너무 뜨거우니까 그 식혀줘야 돼요 하나면 되겠죠 뭐 하나 피망 안 좋아하는 것들은 안 넣거든요. 그래도 소세지 야채 볶음이니까 소감이 들어가면 좋죠. 향도 좋고. 그 여러분 버섯이 그러니까 없어도 돼요. 기호에 맞게 그냥 뭐 있는 대로 해 드시면 돼요. 칼집 일어나는데 저처럼 그냥 칼집 그 내는 게 귀찮으신 분들은 굳이 안 해도 돼요. 옥수수유. 이거 넣으실 때그 다진 마늘이나 뭐 이렇게 지금 이렇게 알 마늘이나 상관 없어요. 진실에서 느낌이 온다. 그랬을 때 당근을 먼저 자 양파 아뭐 다노 다노 딱 다노 다노 먼저 간장이랑 케찹 넣었어요 소세지 야채볶음은 뭐 다들 아시겠지만 식어도 맛있어요. 어묵이 물기가 좀 빠지고 이제 저기 됐어요. 아, 고소한 냄새. 너무 좋아. 반찬 통에다가 담아야 되잖아요. 음. 음. 여러분, 이게 바로 사진방송입니다.